Hi everyone, another lesson na naman tayo. Ngayon is sa grade 5 math, quarter 1, module 1, lesson 1. Ang lesson 1 natin is divisibility rules for 2, 5, and 10. Ano ang ibig sabihin ng divis divisibility? So, ang divisibility means the capacity of being evenly divided without remainder. So, ibig sabihin, mag-divide ka ng isang number. Kapag na-divide siya na walang remainder, yun ang tinatawag nating divisible. So, meron tayo ditong rules about divisible by 2. So, paano natin masasabi na ang isang number is divisible siya by 2? Kapag ang number na yun ends with numbers 0, 2, 4, 6, and 8. So, kapag ang isang number ay nag-end ng number ng 0, 2, 4, 6, 8, ibig sabihin divisible yun siya sa 2. Example ng mga number na divisible by 2 or pwedeng ma-divide ng 2 ng walang remainder. So, 12. Bakit siya divisible by 2? Kasi ang ending niya is 2. Si 758 divisible by 2 dahil ang end number niya is 8. Si 876,540 is divisible by 2 kasi ang end number niya is 0. And then, ang 966 divisible by 2 dahil ang end number niya is 6. At si 1,004 divisible by 2 dahil ang end number niya is 4. So, ibig sabihin ang mga number, titingnan natin kung ano yung end number niya para masasabi natin na divisible siya ng 2. Ano naman ang divisible by 5? Masasabi natin na ang isang number ay divisible by 5 kapag nag-end siya ng number 5 and 0. So, for example, ng mga number nag-end ng 5 at 0, for example, 35, so nag-end siya ng 5, ibig sabihin, divisible siya sa 5. 105, so nag-end siya ng 5, ibig sabihin, divisible siya sa 5. 1,360, divisible ng 5 kasi nag-end siya ng 0. 720, divisible ng 5 kasi nag-end siya ng 0. 10,270, divisible by 5 kasi nag-end siya ng 0. So, madali lang tandaan na ang isang number ay divisible ng 5 kapag nag-end siya ng 0 at 5. Divisible by 10 naman tayo. So, makikita mo or mapipredict mo ang isang number na divisible by 10 kapag ang isang number ay nag-end ng number 0. So, isa lang na number ang titingnan mo. Dapat mag-end siya ng 0 para masasabi mo na divisible by 10 siya. So, for example, ang number na 70 is divisible by 10 kasi end siya ng 0. 390 end ng 0 divisible by 10. 1,070, nag-end ng 0, so ibig sabihin, divisible siya ng 10. 10,400, nag-end siya ng 0, ibig sabihin, divisible siya by 10. So, iisa lang yung titingnan mo kapag nakita mo na nag-end siya ng 0, ibig sabihin, ang number is divisible by 10. Meron tayong example dito, barangay 2-A divided 125 kilogram of rice equally to those who were not able to receive ration in the first batch. How many kilograms did they divide the rice without an excess? How many families were given? So ngayon, ang gagawin natin is meron tayong 125 kilogram na rice. I-divide natin siya sa family kung ilang, kung ilang kilos ang per family na makakatanggap. So ang gagawin natin is titingnan natin ang ating number. So 125. By looking at 125, nakikita natin na nag-end siya ng number Five. So, ano yung rule natin kapag nag-end ng 5 ang isang number? Saan siya divisible? Sa 2, sa 5, sa 10? Sa 5. So, ibig sabihin, ang 125, alam na natin na ang 125 kilogram, ma-divide natin siya sa 5 ng walang remainder. So, 125 divided by 5. So, 12 divided by 5 is equal to 2. 2 times 5 is equal to 10. Subtract, 2 minus 0 is equal to 2, bring down 5. 25 divided by 5 is equal to 5. So, 5 times 5 is equal to 25. 25 minus 25 is equal to 0. So, na-divide natin siya ng walang remainder. So, ibig sabihin, ang nabigyan niya, or ang nabigay niya is 5 kilos kada family, at ang nabigyan niya na families is 25 families. Another example are 74 and 132 divisible by 2. So, kung titingnan mo siya, kung titingnan mo lang si 74 at si 132, masasabi mo ba na divisible by 2 siya? 
Of course, pwede siyang ma-divide kay 2, si 74 at si 132 nang walang remainder. Kasi ang rule natin sa divisibility rule ng 2 is kapag ang kanyang number is nag-end ng 0, 2, 4, 6, at 8. So, ibig sabihin, dahil 4 at saka 2 ang ending ng kanyang number, ibig sabihin, divisible siya ng 2. Example number 3, our 80 and 110 can be divided exactly by 2, 5, and 10. So, si 80 at si 110, pwede ba siyang ma-divide kay 2, 5, at 10? Si 80, pwede siyang ma-divide kay 2, 5, at 10 dahil ang kanyang end is 0. At ang rule natin sa 2, kapag ang end niya is 0, 2, 4, 6, 8, at ang rule din ni 5, kapag ang end niya is 5 at 0. At ang rule ni 10, kapag ang end niya is 0, ibig sabihin divisible siya sa tatlong number, si 80 at si 110. Kasi ang end niya is parehong 0. So, ibig sabihin, divisible silang dalawa sa 2, 5, and 10. Okay, so titingnan natin itong si 74 at si 132. Kapag i-divide natin siya, so 74 divided by 2, ang sagot ay 37, tapos wala siyang remainder. Si 132 i-divide natin sa 2 is equal to 66, wala siyang remainder. So ibig sabihin, ito yung ating dividend, ito yung ating divisor. Ito yung ating dividend, ito yung ating divisor. Ang sagot niya is sinatawag nating quotient. So, ang ating divisor is pwede rin siyang matawag natin na common factor. So, ibig sabihin, ang 2 is common factor ng numbers 74 and 132. So, si 2 ang kanilang common factor. Ayan, so naintindihan na natin ang divisibility rules ng 2, 5, and 10. Ngayon, gagamitin na natin siya. So, meron tayong example dito. Meron tayong mga numbers dito, tapos i-check natin kung divisible ba siya sa 2, sa 5, at sa 10. So, 768, divisible ba siya sa 2? Yes. So, i-check natin siya. Kasi, ang rule ng 2 is 0, 2, 4, 6, 8. Divisible ba siya sa 5? Ang 8, divisible ba sa 5? Hindi. Kasi, ang rule ng 2 is 0 at 5 ang ending niya. And since 8 ito, hindi siya divisible by 5. Divisible ba siya sa 10? Hindi. Kasi, ang rule ng 10, ang ending niya is 0. And 8 yung ending natin dito. 845. Si 845, divisible ba siya kay 2? Hindi. Kasi 0, 2, 4, 6, 8. Divisible ba siya kay 5? Yes. Kasi 5 at 0. Divisible ba siya kay 10? Hindi. Kasi 0 si 10. So, dapat 0 ang ending niya para maging divisible kay 10. Si 970, divisible ba siya kay 2? Yes. Divisible ba siya kay 5? Yes. Kasi kapag ang ending is 0 and 5, divisible siya kay 5. Divisible ba siya kay 10? Yes, kasi ang ending niya is 0. So, check tayo dito. Si 4,010 naman, ang ending niya is 0. Divisible ba siya kay 2? Yes. Divisible ba siya kay 5? Yes. Divisible ba siya kay 10? Yes. O, ba napakadali lang. Basta alam natin yung rules ng divisibility ng 2, 5, at saka 10. Ngayon, sagutan natin ang tanong, What are the numbers that have a common factor of 2? So, saan kaya dito ang common factor nila is 2? Saan ang mga number? So, nandito sa 2. Si 768, si 970, at si 4010 ay merong magkapareho or merong common factor na 2. What are the numbers with common factors of 2, 5, and 10? So, ano yung mga numbers na may common factor siya na 2, 5, at 10? So, dito, si 970, meron siyang common factor na 2, 5, at 10. At si 4,010, meron siyang common factor na 2, 5, at 10. That's all for today's video, guys. Ang susunod nating lesson is grade 4 math naman, lesson 1, quarter 4. See you in our next lesson. Bye!